हेलो स्टूडेंट्स आई एम ओम प्रकाश कुमार वेलकम टू यू इन बायोलॉजी क्लास टूडे टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन प्लांट यू नो दैट ग्रीन प्लांट इज ऑटोट्रॉफ्स एंड दे सिंथेसाइज देयर फूड्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस सो व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ फोटोसिंथेसिस in plants now the necessary conditions photosynthesis for photosynthesis sunlight chlorophyll co2 and water now initially many scientists thought that plants obtained their nutrition and all their requirements from the soil but after sometimes or some years this concept was completely discarded and scientist conclude that plants synthesize their food by photosynthesis and only some materials involved in photosynthesis are obtained from the soils through roots but both scientists conflict to each others about these concepts kuch ne kaha ki plant jo apna bhojan apna nutrition wo soil से ऑप्टेंड करता है कंप्लीट रूप से किसी दूसरे पर डिपेंड्स नहीं रहता है चाहे वह खुद से अपना भोजन नहीं बनाता है लेकिन कुछ में कहा था कुछ साइंटिस्टों ने बाद में उस कंसेप्ट को क्लियर करते हुए कहा कि प्लांट अपना भोजन खुद सिंथेसाइज करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा और कुछ ही सब्सटांस के लिए वह सॉयल पर डिपेंड्स रहता है और जैसे कि वाटर हो गया सम मिनरल्स हो गए वह रूट से वह रूट के थ्रू वह अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करता है लेकिन वह अपना न्यूट्रिएंट खुद सिंथेसाइज करता है फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा दोनों हाइपोथेसिस में द्वंद हो गई कन्फ्लिक्शन आ गई लेकिन दोनों हाइपोथेसिस को प्रूफ करने की जरूरत आ गई क्योंकि साइंस जो है वो हाइपोथेसिस पर डिपेंड्स नहीं करता है केवल हाइपोथेसिस से हाइपोथेसिस को वो एक्सेप्ट नहीं करता है हाइपोथेसिस के साथ साथ इसमें एक्सपेरिमेंट की भी जरूरत होती है एक्सपेरिमेंट के द्वारा जब प्रूफ होता है तब जाकर के उस हाइपोथेसिस को सही माना जाता है तो दूसरे जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह प्रूफ किया कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड प्रिपेयर करता है और फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस होती है सनलाइट क्लोरोफिल सी ओ टू एंड वाटर नाउ वी कंसंट्रेट ऑन दिस डायग्राम इसीलिए सैंपल ऑफ दिस इज ए डायग्राम ऑफ द प्लांट नाउ हियर इज द स्टेम्स दिस वन इज द रूट एंड दिस वन इज द लीफ प्लांट्स एब्सॉर्ब द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स एंड दैट वाटर मॉलिक्यूल्स मूव अपवर्ड एंड रीच टू द लीफ पार्ट्स CO2 जो है वो इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब करता है बाई डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू इस लीफ में कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं उस पोर्स को कहा जाता है एस्टोमाटा उस एस्टोमाटा वो एस्टोमाटा जब ओपन होती है तो CO2 इस इन्वायरमेंट से एयर से इंटर कर जाता है इस लीफ के सेल में और ऑक्सीजन इससे बाहर की तरफ रिमूव हो जाता है इस स्टोमाटा के थ्रू साथ ही साथ वाटर वेपर भी ट्रांसपेरेशन प्रोसेस के द्वारा 
इन्वायरमेंट में रिमूव हो जाता है इस स्टमाटा के थ्रू सन से लाइट एनर्जी वो एब्सर्व होती है और इस लिफ में लिफ के सील के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्लोरोफिल्स होती है और क्लोरोफिल्स की मदद से यह लाइट एब्सॉर्ब होती है जो सन से आने वाली है सन लाइट है और यह सी टू और यह वाटर मोलिकल जो इधर से जा रहे हैं ये वाटर मोलिकल्स और सी टू कम्बाइन होकर ग्लूकोज बनाता है ग्लूकोज फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट के सेल उसको यूटिलाइज करते हैं खुद के लिए एनर्जी के फॉर्म में अपना ग्रोथ कराता है कोई डैमेज पार्ट्स है तो उसको रिपेयर करता है उसके बाद जो एक्स्ट्रा फूड जो बच जाती है वो आप कन्वर्ट हो जाती है स्टार्च में और स्टार्च में कन्वर्ट होने के बाद स्टार्च स्टोर इन द प्लांट्स सो स्टार्च इज ए फॉर्म ऑफ फूड दैट स्टोर इन द प्लांट पार्ट्स स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है और यह मूव कर जाता है यह अपवर्ड मूवमेंट होती है डाउनवर्ड भी मूवमेंट होती है यानी कि जहाँ उस फूड की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ वह मूव करेगा दिस इज ऑल अबाउट दिस डायग्राम अब आते हैं हम लोग इस डायग्राम पे आते हैं यह टी एस ऑफ डाइकॉट लिफ डाइकॉट लिफ क्या होता है पहले डाइकॉट प्लांट समझते हैं कुछ प्लांट्स के सीड्स में दो कॉटिलीडेंस होते हैं यदि वो दो कॉटिलीडेंस है तो उस प्लांट्स को कहा जाता है डाइकॉट प्लांट जिसमें सिंगल कॉटिलीडेंस होते हैं उसे कहा जाता है मोनोकॉट प्लांट्स जैसे डाइकॉट प्लांट्स में आ जाते हैं मैंगो पी रोज प्लांट्स उस प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं लिप्स डॉर्सल और वेंट्रली हुआ सेपरेट होता है सपोज दैट यर रीजन डॉर्सल है वे रीजन वेंट्रल है तो डॉर्सल और वेंट्रल उसमें कलर अलग अलग होती है डॉर्सल और वेंट्रल रीजन में इसको डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी कहते हैं डाइकॉट के लीफ को अब इस डाइकॉट के लीफ को सपोज दैट इस तरह से काट दिया जाए तो इस तरह से काटेंगे इस डाइसेक्शन करेंगे तो इस डाइसेक्शन को कहा जाता है ट्रांसवर्स सेक्शन से ट्रांसवर्स सेक्शन इस तरह से कटिंग को वे अब कट कर दिए तो इस तरह के रीजन्स को हम लोग या अपर रीजन्स या लो रीजन्स इसका डायग्राम हम लोग देखते हैं यहाँ पे और इस लिफ के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के जो सेल्स हैं टिश्यू हैं उनके लेयर को यहाँ पे मैं ऑब्जर्व कर रहा है या पी एस ऑफ डाइकॉट लिफ इसमें सबसे ऊपर या ऊपर वाली रीजन से है लीफ की अपर रीजन से या लीफ की लोअर लोअर रीजन से इस अपर रीजन में जो कुछ सेल्स अरेंज रहते हैं सिंगल लेयर्स में दैट अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन अपर रीजन इज कॉल्ड अपर इपिडर्मिस इस अपर इपिडर्मिस के द्वारा कुछ वैक्सी सब्सटांस इसके अपर सरफेस पर रिलीज होते हैं इस अपर सरफेस पर वैक्सी सब्सटांस यहाँ पर पहुँच करके और एक थीन लेयर बना लेता है जिसे क्यूटिकल्स कहते हैं ये क्यूटिकल्स वैक्सी में चल रहा है और यह वाटर के लॉस को प्रिवेंट करता है इस अपर इपिडर्मिस के नीचे आते हैं तो उस सेल्स की लेयर्स होती है उसको एक साथ कर देते हैं मेसोफिल्स मेसोफिल्स को जब केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें कुछ सेल्स की लेयर कंपेक्टली अरेंज रहती है उस कंपेक्टली अरेंज जो सेल्स की लेयर रहती है उसे कहते हैं पेडिसेड लेयर उसके नीचे कुछ सेल्स वो लूजली अरेंज रहते हैं जिसे स्पॉन्जी लेयर कहा जाता है इस स्पॉन्जी लेयर्स में बहुत सारी वैकेंट स्पेसिस होती है खाली जगह इस वैकेंट स्पेसिस में एयर फिलअप रहता है 
इसे कहते हैं एयर स्पेस ये जो सेल्स है मिसोफील वाली सेल्स चाहे वो पैरिसियल लेयर की हो या स्पॉन्जी लेयर की हो इस सेल्स के अंदर इस सेल्स में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट रहते हैं क्लोरोप्लास्ट इन द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मिसोफील लेयर के नीचे कुछ सेल्स की लेयर रहती है सिंगल लेयर में दैट लेयर इज कॉल्ड लोअर इपिडर्मिस इस लोअर इपिडर्मिस में कहीं कहीं कुछ पोर्स रहते हैं जिसको स्टोमेटल पोर्स कहा जाता है जो गार्ड सेल के द्वारा गार्ड सेल के द्वारा रेगुलेटेड रहता है इसकी ओपनिंग तो यह जो डायग्राम्स है या ट्रांसफर्स सेक्शन टी एस ऑफ डाइगॉट लिफ इसमें अपर लेयर्स या लोअर लेयर्स इसके अपर लेयर्स पे इस लिफ के अपर लेयर्स पे क्यूटिकल्स प्रेजेंट है इसके लोअर लेयर्स पे स्टमेटल पोर्स प्रेजेंट है स्टमाटा प्रेजेंट है इसके अपर लेयर्स पे कभी भी अपर इपीडर्मिस पर स्टमाटा प्रेजेंट नहीं रहता है मोनोकॉट लिफ्ट की बात करें तो मोनोकॉट लिफ्ट में इसमें जो है केवल मेसोफिल सेल्स होती है अपर इपिडर्मिस लोअर इपिडर्मिस होता है इसके अपर इपिडर्मिस और लोअर इपिडर्मिस दोनों लेयर पर स्टमाटा प्रजेंट रहते हैं लेकिन क्यूटिकल की लेयर उसमें प्रजेंट नहीं रहती है लेकिन डाइकॉट में अपर लेयर पर क्यूटिकल के लेयर प्रजेंट है जो वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है अब आते हैं इस स्टोमाटा के स्ट्रक्चर्स के बारे में अब इस डायग्राम पे कंसंट्रेट करते हैं ना स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा यहाँ ओपन स्टोमाटा एंड क्लोज स्टोमाटा दो स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे शो किया गया है इस स्टोमाटा के स्ट्रक्चर्स को ध्यान से जब देखेंगे इलेक्ट्रॉन सिंपल माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे तो यह स्टोमाटा हमें दिखाई दे देता है उसकी बोर भी दिखाई हमें दे देती है वी कैन सी इसमें दो सेल्स होते हैं ये सेल्स लार्ज साइज के सेल्स हैं जो बिन सेप या किडनी सेप के लिए दो सेल्स होते हैं इस सेल्स को कहा जाता है सेल नंबर वन या सेल नंबर टू ये दो सेल्स हैं सेल्स को कहा जाता है गार्ड सेल इसे गार्ड सेल कहते हैं इस गार्ड सेल्स की जो यह लेयर्स है या अंदर वाली जो सेल वाल है इस गार्ड सेल्स की इस गार्ड सेल्स की भी इनर सेल वाल्स दैट सेल वाल इज थिक लेकिन ये जो आउटर सेल्स वाल सेल वाल है ये जो आउटर सेल्स सेल वाल है यह सेल वाल है थीन होती है दैट सेल वाल इज थीकर एंड दैट सेल वाल इज थीनर यह पतली होती है और यह मोटी होती है इस गार्ड सेल्स के चारों तरफ कुछ पैरिंग कैमेटस टिश्यू से बने हुए कुछ पैरिंग कैमेटस सेल्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एस्टोमेटल सेल्स या उसको कवर किया जाता है चारों तरफ से तो एस्टोमेटल सेल्स और या गार्ड सेल्स मिल करके एस्टोमाटा का फॉर्मेशन करता है एस्टोमाटा बनाता है इस गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं डे टाइम में इस गार्ड सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट्स हैं इस क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है एंड आफ्टर फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज इज फॉर्म्ड एंड ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू द स्टार्च और इस स्टार्च के चलते इस गार्ड सेल में स्टार्च प्रेजेंट होने के चलते इसकी ऑस्मोलिटी बढ़ जाती है ऑस्मोलिटी इंक्रीज कर जाती है ऑस्मोलिटी जब इंक्रीज कर जाती है तो नेबर बाई तो इस नेबरिंग स्टमेटल सेल से वाटर मोलिकुल्स इस गार्ड सेल्स में इंटर कर जाते हैं वाटर मोलिकल सेल से 
इंटर कर जाते हैं इस गार्ड सेल्स में जैसे ही गार्ड सेल्स में वाटर इंटर करता है दैट गार्ड सेल्स बिकम स्वेल गार्ड सेल्स स्वेल कर जाता है जैसे ही ये स्वेल कर जाता है और इसके स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके हैं कि इसके अंदर वाली जो सेल वाल है दैट इज थिकर थैन द आउटर सेल वाल जैसे ही इसमें वाटर इंटर करता है ये एस्टोमेटल फोर्स इस इस गार्ड सेल्स की आउटर वाल्स पे प्रेशर क्रिएट होती है फोर्स लगता है जिसके चलते ये एस्टोमेटल फोर्स ओपन हो जाते हैं और ये एस्टोमेटा ओपन हो जाता है तो एस्टोमेटा ओपन क्यों हो रहा है क्योंकि वाटर मोलिकुल्स मूव फ्रॉम एस्टोमेटल सेल टू द गार्ड सेल्स and the turnover pressure of the guard cell become increase that's why the stomata stomatal pores become in open now kuch samay ke baad afternoons ya evening mein jo photosynthesis nahi hoti hai is guard cells mein to us samay अब यहां से स्टार्च प्लस वाटर मोलिकुल्स या यहां से ऑस्मोटिक प्रेशर हाई हो जाने के चलते हैं यहां से इस गार्ड सेल से वो मूव कर जाते हैं इस स्टोमेटल सेल्स में तो जैसे ही यहां से इस गार्ड सेल से वाटर मोलिकुल्स एंड स्टार्च ये मूव कर जाता है स्टोमेटल सेल्स में दिन द प्रेशर इन द गार्ड सेल विल डिक्रीज एंड फाइनली द गार्ड सेल्स बिकम्स कंस्ट्रिक्टेड एंड द स्टोमेटल पोर विल क्लोज तो इस तरह से स्टोमाटा क्लोज हो जाता है दिस इज ऑल अबाउट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ गार्ड सेल्स स्टोमेटल स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा एंड दिस इज द पी एच ऑफ टाइक ऑफ लीफ एंड द नेसेसरी कंडीशन ऑफ सम फोटोसिंथेसिस लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस हाउ द फोटोसिंथेसिस विल अपर्स Thank you for watching this video.